hi everyone this is imani kalra team member from lexus and company so i'll be continuing the same topic that was relevancy of fact chapter number 2 of indian evidence act so the next is section number 11 when facts not otherwise relevant becomes relevant jo baise relevant nahi hote relevant nahi hote but still wo relevant ban jate hain so facts otherwise relevant are relevant firstly if they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact ya to wo ki relevant fact or fact in issue ke sath inconsistent hai secondly if by themselves or in connection with any other fact is or fact connection ke sath jo facts hai exist karte hain unki non existence ke bare mein pata lagta hai for example illustration mein given hai the question is whether he committed a crime at calcutta on a certain day question ye tha ki kya unhone ye crime ek certain day par calcutta mein kiya the fact that on that day he was at lahore is relevant but ye fact hai ki he us time par lahore mein tha to isko hum relevant consider करेंगे कि ये उस टाइम पे लाहौर में था फैक्ट दैट नियर द टाइम व्हेन क्राइम वाज कमिटेड जब क्राइम हुआ ए वाज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वाज कमिटेड ए उससे बहुत दूर भी था व्हिच वुड रेंडर इट हाईली इंप्रोबेबल दो नॉट इंपॉसिबल दैट ही कमिटेड इट इज रिलेवेंट तो हो सकता है पॉसिबिलिटी बहुत कम हो कि वो वहां पर पहुंच पाए या ना पहुंच पाए तो इस चीज को वी कैन कॉल इट रिलेवेंट कि हां हम इस चीज को रिलेवेंट कंसीडर कर लेंगे नाउ द नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 12 इन सूट फॉर डैमेजेस फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट्स आर रिलेवेंट अब इन इन अ सिचुएशन जहां पे डैमेजेस आपने क्लेम करे एनी फैक्ट व्हिच विल इनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट अमाउंट ऑफ डैमेजेस व्हिच ऑट टू बी अवार्डेड इज रिलेवेंट अब तक कोर्ट को कोई भी चीज लगती है कि इसको देखकर वो अमाउंट को बता सकते हैं बेसिकली कि इतना अमाउंट बनेगा सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ रिलेवेंट फैक्ट नाउ सेक्शन नंबर 13 facts relevant when right or custom is in question fact relevant kab ma jab right or koi custom question mein hai where the question is asked to the existence of any right or custom the following facts are relevant jab ye question arise hota hai to kis kis tarah ke facts hamare relevancy ko show karte hain first any transaction by which the right or custom in question koi bhi transaction जिसके थ्रू हमारा कोई भी राइट right, बेसिकली कोई भी हमारा राइट right हो गया या कोई भी हमारा यू कैन से कि किसी भी तरह से रिकॉग्नाइज या क्लेम क्वेश्चन के अंदर आ रहा है और वो इनकन्सिस्टेंट लिख रहा है वो हो जाएगा सेकेंडली पर्टिकुलर इंस्टांसेस इन विच द राइट और कस्टम वॉज क्लेम रिकॉग्नाइज और एक्सरसाइज या कोई एग्जाम्पल में हमें दिख रहा है कि इसको इस टाइम पर यूज किया गया सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ रेलिवेंट फैक्ट नो मैटर वो कस्टम से बिलोंग करता है या नहीं करता हम उसको क्वेश्चन में लेकर आ सकते हैं नाउ सेक्शन नंबर फोर्टीन फैक्ट शोइंग एक्सिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडिली फीलिंग फैक्ट एक्सिस्टेंस दिखाते हैं किस चीज की स्टेट ऑफ माइंड की बॉडिली फीलिंग की कैसे फैक्ट शोइंग एक्सिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड सच एज इंटेंशन नॉलेज गुड फेथ नेग्लिजेंस रैशनेस इल विल गुड विल टू टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन अगर ये सारी चीजें दिखती हैं Showing the existence of any state of body or bodily feeling relevant. ये सब चीजों को हम relevant consider करेंगे. When the existence of any such state of mind or body or bodily feeling is an issue is relevant. और वो या तो वो issue के अंदर है या वो relevancy में है. Explanation में दिया है नीचे. Explanation one. A fact relevant as showing the existence of a relevant state of mind must show that the state of mind exists not generally but in reference to the particular matter in question. बट अगर कोई किसी फैक्ट की एक्सिस्टेंस को आपने स्टेट ऑफ माइंड के थ्रू रेलिवेंसी शो करनी है देन इट इट हैज टू बी यू कैन से मैंडेटली कि जो रेफरेंस होगी वो मैटर इन जो मतलब मैटर इन क्वेश्चन होगा और हमारा फैक्ट होगा वो आपस में एक दूसरे को रेफर करके होंगे एक्सप्लेनेशन नंबर टू की बट देयर अपॉन द ट्रायल ऑफ अ पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस द प्रीवियस कमीशन बाय द एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस इज रेलिवेंट within the meaning of this section the previous conviction of such person shall also be a relevant fact but kahan par agar ek trial chal raha hai ek person ka jo ek offence mein hai jo ek accused hai ek offence ka the previous commission by the accused of an offence is relevant ki pehle usne kya bola tha within the meaning of this section the previous conviction of such person shall also be a relevant fact ki previous conviction mein kya cheez hui thi we can take it as a relevant fact in this section and in this condition this Now in illustration, a part, uh, part uh, the first illustration is saying A is accused of receiving stolen goods, knowing them to be stolen. उन्होंने receive करे इन्हें, उन्हें पता था कि वो चोरी के. It is proved 
that he was in possession of a particular stoner article and usne khari usne us matlab ye proof ho gaya ki isne chori wala article iske paas tha the fact that at the same time he was in possession of many other stoner articles in the is relevant ki baki bhi jo the wo bhi stoner articles the isko relevant mana jayega as tending to show that he knew each and all of the articles of which he was in possession to be stolen kyunki usko pata hai ki ye sare hi chori ke hai to aap aise agar aapka fact kisi bhi tarah se matter in question se reference dikhata hai to yes you can consider that fact is a relevant fact in your evidence case so this was all about till rule number or oh sorry section number 14 Now, section number fifteen, fact bearing on question whether act was accidental or intentional. So where there is a question, if where whether an act was accidental, या तो accidentally हुआ या intentionally हुआ. Or मतलब you can say कि done with particular knowledge or intention के पास थी. The fact that such act formed part of a series of similar occurrences in each of which the person doing the act was concerned agar ek series of things usme dikh rahi hain aapko ki ek ke baad ek din ye din ye din ye things are going in this way to usme aap keh sakte ho ki ha is act ko hum relevance consider kar sakte hain so uh, illustration mein first example is he is accused of burning down his house in order to obtain money for it in for which it is insured to a ne a apne ghar ko khud jalane ka accused tha ki wo money usko mil jayega insurance company se the fact that a lived in several houses successively what time tar aaye aur sare hi sare insured the to each of which a fire occurred and each of which fires a received payment from different insurance offices to unko mili are relevant to tending to show that the fires were not एक्सीडेंटल आपको दिखता है कि ये पास जो उसका पास है बेसिकली उस कंडीशन का कैसा चल रहा है यस उसके पास को देख के आप उसकी रिलेवेंसी को प्रूव कर सकते हो कि यस दिस फैक्ट इज रेलिवेंट सो दिस वाज ऑल अबाउट टिल सेक्शन नंबर 15 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट चैप्टर नंबर 2 आई विल बी एक्सप्लेनिंग द नेक्स्ट सेक्शंस इन माय नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच एवरीवन डू सब्सक्राइब टू अ YouTube चैनल